Hello and welcome to this Learn English Professional Teaching brought to you by World English The Direction to the Futures with me, Mr. Jazz. Today's lesson is about the use of prepositions under, below, beneath, and underneath. Jadi di video pembelajaran kali ini kita akan fokus ataupun kita akan bahas tentang penggunaan preposisi under, below, beneath, dan juga under, underneath. Oke, okay, preposisi under, below, beneath, dan underneath pada dasarnya semua ini memiliki makna di bawah. Cuman mereka memiliki konteks-konteks sendiri yang berbeda penggunaannya antara under, below, beneath, dan underneath. Apa aja sih bedanya? Yuk kita masuk pada bagian yang pertama yaitu pada bagian under. Oke, okay, the use of under. Penggunaan preposisi and under. Ini terbagi ke dalam empat konteks. Yang pertama, konteksnya adalah di bawah benda tiga dimensi atau under the three dimensions object. Contoh di sini ada my friends and I sleep under the coconut tree. Teman-temanku dan saya tidur di bawah pohon kela kelapa. Ya, kita tahu bahwasanya pohon kelapa itu merupakan uh, three dimension object yaitu objek benda tiga dim Mensi. Maka yang kita konteks pertama yang kita gunakan adalah ya di bawah tapi konteksnya adalah di bawah benda tiga dimensi. Itu konteks yang pertama dari penggunaan an under. Oke, okay, the next kita masuk ke konteks kedua di bawah tetapi adalah e, menunjukkan lapisan sesuatu. Maksudnya seperti ini. Uh, contoh deh, ketika saya memakai kaos dan juga saya memakai ja, jaket, berarti posisi kaos saya adalah di bawah jaket saya. Ya, ini bisa kita artikan sebagai konteks layering something, ya di, di balik se, se, uh, di balik sesuatu. Oke, okay, for the example, I wear a t-shirt under my jacket. Saya memakai kaos, ya di bawah jaket sa, saya. Ya, itu bisa kita artikan di bawah. Konteksnya adalah layering some something. Ya, di balik sesuatu. Konteks yang ketiga di bawah yang fokusnya adalah ke nomor ataupun ang angka. Contohnya di sini, Indonesian Football Club under 19 is great. Maksudnya adalah Uh, football club ataupun klub sepak bola Indonesia yang usianya di bawah 19 itu hebat. Nah, ini yang dimaksud adalah under uh, yang fokusnya adalah di bawah nomor ataupun ang angka. Itu konteks ketiga. Terus konteks yang keempat, ya under ataupun di bawah yang menyatakan suatu kondisi men mental. Contoh di sini ada. I'm working under pressure. Ya, saya bekerja di bawah pressure atau di bawah tekan tekanan. Ya, ini konteks yang keempat yang menunjukkan adanya kondisi men mental. Itulah fungsi dari under yang kita klasifikasikan menjadi empat konteks. Konteks yang pertama, ya di bawah benda tiga dimensi atau under three dimensional object. Konteks kedua, layering something, ya lapisan sesuatu. Yang ketiga yang menunjukkan adanya angka atau penomoran dan yang keempat adalah kondisi men mental. Ya itu poin pertama dari under. Sekarang kita masuk poin yang kedua yaitu bill below. Below di sini ya digunakan ke dalam tiga konteks. Apa aja? Yang pertama konteks di bawah yang fungsinya adalah membandingkan letak suatu benda pada satu tem tempat. Contoh di sini ada uh, I put uh, the photo atau I put the red photo under the black fo photo. Saya menaruh foto merah di bawah foto hi hitam. Ini yang dimaksud dengan membandingkan letak benda pada satu tem tempat. Ya, ada dua benda di sini ya atas dan bawah dan mereka berada pada satu tem tempat. Itulah yang konteks yang pertama. Konteks yang kedua di bawah yang menunjukkan adanya level sebuah tempera temperatur. Contoh di sini seperti ini ada istilahnya mungkin under 
uh, 25 degrees under 20 degrees yang menunjukkan adanya ya level tempera temperatur. Oke, okay, konteks yang ketiga di bawah yang fungsinya adalah menyebutkan hal berikutnya. Contoh seperti ini nih. Ini sering digunakan dalam uh, suatu teks 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 bahasa Inggris. Contohnya read the instructions below before you answer the questions. Ya, baca teks di bawah ini sebelum kamu menjawab soal-soal tersebut. Ini yang dimaksud dengan menyebutkan sesuatu hal berikutnya. Itulah below. Oke, okay, itu perbedaan antara under below berdasarkan konteks. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu nanti ada beneath sama underneath. Ini fix, ini fix. Oke, okay, the next prepositions ya yeah, is about beneath and underneath. Ya, yeah, pembahasan berikutnya tentang beneath dan juga under underneath. Oke, okay, the first is the use of beneath, penggunaan kata Beneath. Ini digunakan untuk konteks yang seperti apa? Yaitu konteks di bawah yang biasanya itu tertutup sesuatu atau being covered by some something. Contoh, di sini ada contoh we slap beneath the blankets. Kita tidur itu di bawah ya, sebuah apa namanya selimut. Itu di covering sesuatu. Sesuatu. Itulah konteks dari beneath. Okay, the next, the use of underneath, penggunaan dari underneath. Konteksnya ini sebenarnya ini underneath ini hampir sama dengan under, cuman kalau underneath ini penekanan lebih terhadap letak suatu ben, benda. It it gives more emphasizing, ya ada adanya sebuah penekan penekanan. Contoh, the ball is underneath the table, ya bola itu berada di bawah me. Meja. Mungkin contoh konteks dalam sebuah percakapan seperti ini. Hey, where is the ball? Hey, the ball is underneath the tables. Ataupun the ball is under the table. Baik under maupun underneath sebenarnya sama. But when you are mentioning underneath, yeah, it gives more emphasizing. Itu menunjukkan adanya sebuah penekan, penekanan. Oke, okay, sudah paham semua perbedaan penggunaan antara under, below, beneath, dan juga underneath? Ya. Yeah. Yang perlu teman-teman pahami dari preposisi ini adalah konteks. Ya, konteks waktu kalian ngomong tuh seperti apa? Itu harus paham. Jangan semuanya dicampur aduk